ഫാബുലസ് കോഴിക്കോട് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ബീച്ച് ഇവിടെ വന്നവർക്കും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം അറിയാം ബീച്ച് വളരെ ആക്റ്റീവാണ് രാവിലെ ബീച്ചിൽ വരുവാണെങ്കിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള പലരും പല ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാവും ജോഗിങ് ആയിട്ടും വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതെല്ലാം കാണാം പല തരത്തിലുള്ള വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട് നമ്മളെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വേറെ തരത്തിൽ വർക്കൗട്ട് ആയിട്ട് ബൈക്ക് റൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ബൈക്ക് റൈഡ് ചെയ്തതിന് ഒരു വർക്ക് ഔട്ടാണ് എന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ റൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഫാറ്റ് ബേൺ ആയി നിങ്ങൾക്ക് കേരളം അത്രയ്ക്കും വേർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്ര ഒരു ബൈക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും വേർക്കും ഇറ്റ്സ് എഗൈൻ എ എമേസിങ് തിങ് കാരണം ഹോസ് റൈഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഹോസ് റൈഡ് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ പെയിൻഫുള്ളാണ് പക്ഷേ ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞായിട്ടൊന്നൊരു ഒരു ഒരു ഫീലുണ്ട് ആ ഫീലാണ് ബൈക്കിന് കിട്ടുന്നത് സോ ഹിയർ ഇസ് ദ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കവാസാക്കി ജെഡ് തൗസൻഡ് ആർ എൻ്റെ കസിൻ നെബിലിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഫ്ലൈ വീലേഴ്സിലുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഫ്ലൈ വീൽ ഗാരേജ് പുതിയൊരു വണ്ടിയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഹോൾ മൈ ഫ്ലൈ വീലേഴ്സ് ടു ഫ്ലൈ വീൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീൽ ഗാരേജിൽ ഒരുപാട് ബൈക്ക് ഇല്ല ബൈക്ക് പ്രാന്തന്മാരിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ കസിൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ മകൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പെങ്ങളെ മകനാണ് നെബിൽ ആളൊരു മൊബൈൽ എക്സ്പേർട്ടാണ് മൊബൈലിൻ്റെ ഷോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും സർവീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും നല്ലൊരു ബൈക്ക് പ്രേമിയാണ് ബൈക്ക് റൈഡറാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈ വീൽ അവർസിൽ ബൈക്ക് സെക്ഷനിൽ ജൂറി മെമ്പറും കൂടിയാണ് ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം നെബിൽ എന്ന് പറയുമ്പം കുറേ വർഷമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണത് കാരണം നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും പലരും ബൈക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ബൈക്കേഴ്സിന് എല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക ലിറ്റർ ക്ലാസ് വലിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്താനായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പോൾ നെബിലാണെങ്കിലും ഒരു കവസാക്കി പ്രേമിയാണെന്നാണ് പറയുക കാരണം പണ്ട് കവസാക്കി എലിമിനേറ്റർ ഒറിജിനൽ വേർഷൻ പണ്ട് മുതലേ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഓരോ ബൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബൈക്കിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണത് ഇത് ജെഡ് തൗസൻഡ് ആറാണ് ഇതിൽ തന്നെ കുറേ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി കണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടെ എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ബൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേക്കഡ് ബൈക്ക് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ വരുന്ന അതായത് ഇതിൻ്റെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ബൈക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ബേസിക്കലി പക്ഷേ സൂപ്പർ ബൈക്കിൻ്റെ ചില കാരണത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ബൈക്കാണ് ഇത് കുറേ കൂടി ഇങ്ങനത്തെ ബൈക്ക്സ് കുറേ കൂടി പ്രാക്ടിക്കലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സിറ്റിയിലെല്ലാം കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വീക്കെൻഡ് റൈഡിന് പോകുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പം തോന്നാറില്ല ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേക്കഡ് ബൈക്സും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്സും ആണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും നല്ല റോഡ്സും വൈഡ് റോഡ്സും നല്ല ലീൻ ചെയ്തെല്ലാം പോകാൻ പറ്റുന്ന റോഡെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ബൈക്കിലേക്ക് പോകാം ഇല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ബൈക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പം കുറച്ചൊരു ഒരു ഹെവിയായി തോന്നിയേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ലിറ്റർ ക്ലാസ് കാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കവാസക്കിയുടെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടൂവിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റ് ഫോർ സിലിൻ്റെ ബൈക്കിൽ പെടുന്നതാണ് ജെഡ് നയനിലാണ് വന്നിരുന്നത് പിന്നെ തൗസൻഡ് വന്നു പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇപ്പം ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റ് എന്തായാലും അവൈലബിൾ അല്ല കാരണം ഇതിന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് കുറച്ച് സംഗതിയുണ്ട് ബ്രംബോ ബൈക്ക് പോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ യുണീക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ജെഡ് തൗസൻഡ് ആർ കാസാക്കി ജെഡ് തൗസൻഡ് ആറിൻ്റെ പിൻഗാമി എന്ന് വിളിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് കവാസാക്കി ജെഡ് വൺ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ കവാസാക്കി ജെഡ് വൺ ആണ് അക്കാലത്ത് ആദ്യത്തെ ജാപ്പനീസ് ഫോർ സിലിൻഡർ വൺ ലിറ്റർ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ബൈക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നോട്ട് പോകണം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലാണ് കവാസാക്കി ആദ്യമായിട്ട് ടു സിലിണ്ടർ ടു സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബൈക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കാറ്റഗറിയിലേക്കായിരുന്നു അത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഹോണ്ടയുടെ സി ബി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ലീഡറായി
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം കവാസിക്കിയുടെ പുതിയ സൂപ്പർ ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബൈക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിഡേറ്റഡ് ഡിസൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രിഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടൊരു പ്രിഡേറ്റർ ഉണ്ട് ശ്വാസനായിക്കിൻ്റെ മൂവിയിൽ അതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഡേറ്റർ ഏതൊരു പ്രിഡേറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ടൈഗർ അതുപോലെ തന്നെ ചീറ്റ ഇങ്ങനത്തെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ട് ആ ഒരു അഗ്രസീവ് ഫേസ് അതിങ്ങനെ ശരിക്കും ഷാപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക നമ്മളെ പിരുകൾ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവും സാധാരണ നമ്മൾ കാർട്ടൂണിൽ പോലും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാറ് പിരികെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫീലാണ് ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഡ് തൗസൻഡ് ആർ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ചീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ലെപ്പേഡ് മോർ ഓഫ് ചീറ്റ ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്ലീക്കാണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫേസാണ് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വരുന്നത് വലിയ വയസ്സും കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു കട്ടിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനും എല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും അഗ്രസീവ് ഫേസ് ശരിക്കും ആങ്കറി ഫേസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അത് ഇതിന് വലിയൊരു എലമെൻ്റ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും പവറിലെല്ലാം ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ആ ഫീൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ കലമിനേഷൻ ശരിക്കും ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഹൈബീമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു അഗ്രസീവ് ഫേസാണ് പിന്നെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മഡ് മഡ്ഗാർഡ് കാണുന്ന ചെറിയ രീതിയിൽ കാണുള്ളൂ അത് ശരിക്കും നല്ല രസത്തിൽ എറോഡൈനാമിക് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ വീൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാ വീൽസാണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബ്രേക്കാണ് വലിയൊരു എലമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രംബോയുടെ ബ്രേക്കാണ് ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അത് വന്നിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ബ്രംബോയുടെ ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക് നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് വേൾഡ് ചാനലായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്സാണ് ബ്രംബോണിലെ ലോക കാണാം അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സായി നിൽക്കുന്ന ഫോക്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സസ്പെൻഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ആ ഡിസൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്യാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പം ആ ഒരു വൈസസ് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിന് ഹാഫ് നെയ്ക്കഡ് ആയിട്ടാണ് അത് ഫുള്ളി കവേഡ് അല്ല എന്നാൽ ഫുള്ളി ഓപ്പണും അല്ല അതങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം എയറോഡൈനാമിക്സ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ഷാപ്പായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എയർ ഫ്ലോ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇവിടെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ക്രാഷ് ഗാർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എഞ്ചിൻ പക്ഷേ അത് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്ന രീതി സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ബൈക്സിൽ ആ എഞ്ചിനിൽ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ഫീലുണ്ട് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സാധാരണ സൂപ്പർ ബൈക്സെല്ലാം കാണുന്ന രീതിയിൽ ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് പിന്നെ മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എലമെൻസും അത്തരത്തിലുള്ള എലമെൻസാണ് നമുക്ക് ബോഡി സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് റൈഡിംഗ് കേസിൽ ഇടുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവസരം ലോഗോ എല്ലാം വന്നിട്ട് ഹാൻഡിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് അപ്രൈറ്റ് കമ്പയർ ടു സൂപ്പർ ബൈക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അപ്രൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് ലീൻഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോണ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ മിറർ എല്ലാം ഉള്ളിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഇളക്കമൊന്നും വരില്ല ഉള്ളിലാണ് മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും എയറോഡൈനാമിക്സും അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റിക്കും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തന്നെ എക്കണോമിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജാപ്പനീസ് ബാക്കിന് ഒരു ഗുണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ ജാപ്പനീസ് കുറച്ച് ചെറിയ ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫിംഗേഴ്സിനെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എക്കണോമിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ആ വലിയ ബൈക്സ് ആകുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ബൈക്സിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് റീച്ചബിൾ അല്ലാതെ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് ബൈക്സിൽ എപ്പോഴും സോർട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ കാണാം മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും മേലെ ആ ഒരു റെവ് മീറ്ററും താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ കൺസോളും കാണാം അതിൽ ഒരുപാട് റീഡിങ്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ടി എഫ് ടി സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് റിയറിലേക്ക് വരുമ്പം ജെഡ് തൗസൻഡിൽ വന്നിരുന്ന ജെഡ് പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രം ആ ജെഡ് പാറ്റേൺ കാണാം ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ മേലെ ബാക്കി ഫുള്ളും കു
മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതിൽ ശരിക്കും ആ പ്രിഡേറ്റർ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ശരിക്കും അഗ്രസീവ് ആണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ത്രെഡ് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും വേറെ എല്ലാ ബൈക്കിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയില്ലെന്നുള്ള കമലിൽ പറയാം ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ സിലിണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള വൺ ലിറ്റർ അതായത് തൗസൻഡ് സി സി വരുന്ന ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ഇത് പീരിയോഡിക്കലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ സെറ്റ് തൗസൻഡ് ആറിലെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി എച്ച് പി എം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ എൻ എം ടോർക്കും ആണ് അത് മേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വെറ്റ് ക്ലച്ചോട് കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് പെർഫോമൻസ് കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വന്നത് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റ് തൗസൻഡ് ആറിൽ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറേ സിസ്റ്റർ വേരിയൻസിലും ഇപ്പോൾ നെഞ്ച് അടക്കമുള്ള നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വേരിയൻസിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന അതേ എഞ്ചിനാണ് ഇത് റിയർ വീൽ ഡ്രിവൺ ആണ് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സിലും മാക്സിമം സ്പീഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓൺ പേപ്പർ ആണ് ഇനി പ്രാക്ടിക്കലി അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ള റൈഡിൽ നോക്കാം എന്തായാലും ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിനിൽ പെടുന്ന എഞ്ചിനാണ് വെരി സ്മൂത്ത് വെരി റിഫൈൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാ പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിനാണ് സോ വിൽ ചെക്ക് ഔട്ട് ദ പെർഫോമൻസ് ഓൺ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് റൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സോസിനോട് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു എസ് സിയുടെ എക്സോസിനോട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞാനൊരു സൂപ്പർ ബൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് ബൈക്കോ ഓടിക്കുന്നത് ചില പേഴ്സണൽ കാരണവശാൽ തന്നെ ഇനി ഇപ്പോൾ ബൈക്ക് റൈഡിങ് കുറവാണ് ലാസ്റ്റ് ഓടിച്ച ഒരു വലിയ സി സി ബൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ റെഗുലർലി ഓടിക്കുന്ന സൂപ്പർ മീറ്റിയോർ ആണ് അതാണ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സി ആണ് ലിറ്റർ ക്ലാസ് ഇപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഓടിച്ചത് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പേയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈഡ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിക്കും ഒരു റിജുനേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ബൈക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ളൊരു ഫീൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് തൗസൻഡ് ആറിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് സി സി ബൈക്കിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അഡിനൽ റഷ് ഫീൽ അതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു യു എസ് ബി ഏത് കാറ്റഗറി ബൈക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന ഒരു അഡിനറി റഷും അതിലൂടെ നമ്മൾ ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഒരു റൈഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു സിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈവേയിലും ഇനി നമുക്ക് ക്രൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ബൈക്കാണത് കാവസകിയുടെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഡോമിനേഷൻ നമുക്ക് സി തൗസൻഡ് ആറ് ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബ്രഹ്മോടെ ബ്രേക്ക് പെർഫോമൻസ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന റോഡാണ് നമുക്കുള്ളത് പക്ഷേ സസ്പെൻഷൻ ടൂണിങ് കുറച്ചൊരു ഹാർഡർ സൈഡാണ് നമ്മുടെ റോഡിന് എന്നാൽ പെർഫോമൻസ് എന്നൊരു ആസ്പെക്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി കൺട്രോൾ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണെങ്കിൽ കൂടി ഇന്നും അപ്ഡേറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് സി തൗസൻഡ് ആറിൽ ഉള്ളത് സോ ഈ റൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ റൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പക്ക ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കിട്ടുക അതിനുള്ള റോഡ്സ് നമുക്കില്ല അപ്പോൾ ട്രാക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിയറസ്റ്റ് ട്രാക്കുള്ള കോയമ്പത്തൂരിലെ കരിയാണ് കരിയിൽ ഓക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബൈക്ക്സ് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു റൈഡ് ഇൻ മഡ്രാസ് റേസ് ട്രാക്ക് കാരണം ഇത്രയും ഒരു ബൈക്കിനുള്ള പെർഫോമൻസ് എൻജോയ് ആണെങ്കിൽ വലിയൊരു ട്രാക്ക് വേണം കരിയിൽ ഓക്കെയാണ് ഞാൻ മോശം നില പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു മഡ്രാസ് റേസ് ട്രാക്കിലെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു പുഷ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതർവൈസ് നമ്മൾ റോട്ടിൽ ട്രൈ ടു ബി വെരി ലീനിയൻ കാരണം നമ്മളെ റോഡാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എവിടുന്ന് ആരൊക്കെ എൻക്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർ പട്ടിയോ പൂച്ച വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ചിലപ്പം ഭയങ്കര സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇടേണ്ടി വരും മേ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബി സേഫ് ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ റൈഡിങ് കീഴിൽ എല്ലാം പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോ
ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ നല്ല നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ടാവും ആ ഗ്രൂപ്പ് കുറച്ച് മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുള്ളൂ കാരണം കുറച്ച് റൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഹരം മൂത്തിട്ട് ചിലവർക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പല സർക്കസ് കളിക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല റൈഡേഴ്സ് ആവാം എൻജോയ് ഇറ്റ് പുഷ് ചെയ്യാലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ബി സേഫ് എന്തായാലും കവസേക്ക് ജെഡ് തൗസൻഡ് ആർ അതിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ വേരിയൻ്റ് ആണെന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതെല്ലാം പറയാം എനിക്ക് ഏതായാലും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഫോർ നബീൽ വൺസ് അഗെയിൻ എന്തായാലും അടുത്ത തവണ മറ്റൊരു ബൈക്കോ കാർ റിലേറ്റഡ് കാണാൻ സ്റ്റേ സേഫ് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ ഉടനെ സബ